क्वेश्चन नंबर सेवन्थ और क्वेश्चन नंबर सेवन्थ का सिमिलर क्वेश्चन हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं कह रहा है द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ फाइव सेंटीमीटर पर मिनट तो ये क्या दिया हुआ आपको ये दिया हुआ आपको क्या अगर हम यहाँ पे फिगर बना के आपको दिखाएं तो एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की लेंथ को अगर हमने एक्स से दिखाया है और इसकी वर्थ को अगर हमने वाई से दिखाया है ठीक है तो इसका जो पैरीमीटर होगा वो टू इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस वर्थ और इसका एरिया क्या होगा लेंथ इंटू वेट ठीक है तो ये एक्स भी वेरेबल है ये एक्स लगातार कम हो रहा है और वाई लगातार बढ़ रहा है ठीक है तो एक्स भी वेरेबल है वाई भी वेरेबल है इसका मतलब पैरीमीटर भी क्या होगा वेरेबल और ए भी क्या होगा वेरेबल होगा मतलब इसका एरिया भी चेंज होता रहेगा ठीक है तो इन्होंने हमको क्या बोला है कि द लेंथ एक्स ऑफ आर एक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ फाइव सेंटीमीटर पर मिनट तो यहाँ से हम इन्फॉर्मेशन अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है पहली इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको दिया हुआ है डी एक्स भाई चेक करो ना क्या दिया है लेंथ का रेट ऑफ डिक्रीमेंट दिया है ठीक है लेंथ का रेट ऑफ डिक्रीमेंट दिया है यानी कि लेंथ किस रेट से डिक्रीज करें और फोकस करें प्लीज यहां डिक्रीमेंट लिखा हुआ है यानी कि डिक्रीजिंग एट द रेट हमने आपको बताया था डिक्रीजिंग के केस में आपको जो लिखना है वो माइनस में लिखना है ठीक है यानी कि डी एक्स आपको फाइव नहीं लिखना है माइनस सेंटीमीटर पर मिनट लिखना है इसका मीनिंग आपको समझ में आया ना कि भाई समय तो बढ़ता जा रहा है मैं आपको बताया था क्या नीचे वाली क्वांटिटी अगर बढ़ती जाए और ऊपर वाली अगर डिक्रीज करती जाए नीचे वाली अगर इंक्रीज करती जाए ऊपर वाली अगर डिक्रीज करती जाए तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले के रेस्पेक्ट में निगेटिव में लिखा जाता है यानी कि डी एक्स बाई में लिखेंगे ठीक है समय तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है वो तो कभी घटता ही नहीं है तो यानी कि डी एक्स बाई डी टी सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विथ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाँ भाई इसकी जो विथ है यानी कि डी वाई बाय डी आपको दिया है टाइम यूनिट मिनट में दिए कोई दिक्कत नहीं ये इंक्रीजिंग है डी वाई बाई क्या है मतलब वाई टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है इसकी विथ इंक्रीज कर रही तो इंक्रीज के लिए हमें पॉजिटिव साइन लगाना चाहिए यानी कि प्लस का फोर सेंटीमीटर पर मिनट ठीक है ये बात है अब प्लस तो हम लगाते नहीं है पता ही आपको इसका मतलब ही प्लस है कुछ नहीं लगाया आगे तो ये बात हो गई अब क्या कह रहा है कह रहा है कि वेन एक्स इज इक्व टू एट सेंटीमीटर एंड वाई इज इक्व टू सिक्स सेंटीमीटर मतलब इसकी लेंथ डिक्रीज होते होते जब कितनी पहुंच जाती है एट सेंटीमीटर और ऑब्वियसली वाई बढ़ रहा था तो बढ़ते बढ़ते वाई इसकी विथ सिक्स सेंटीमीटर पहुंच जाती तो उस टाइम आपको क्या बताना है उस टाइम आपको फाइन द रेट्स ऑफ द चेंज ऑफ पैरीमीटर और द रेट ऑफ चेंज ऑफ आपको एरिया बताना है यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ आपको पैरीमीटर बताना है तो आपको डी बाय डी टी फाइंड करना है और डी पी बाई डी आपको कैसे मिलेगा और डी पी बाई डी पी बाई डी टी कब फाइंड करना है वैन एक्स इज इक्वल्स टू वॉट एक्स इज इक्वल्स टू एट सेंटीमीटर एंड वाई इज इक्वल्स टू सिक्स सेंटीमीटर ठीक है तो ये आपको फाइंड करना है तो इसके लिए आपको पैरीमीटर का फॉर्मला पता होना चाहिए देखिए ये रहा आपका पैरीमीटर तो पैरीमीटर इज इक्वल्स टू टू इन टू एक्स प्लस वाई नॉट डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या हो जाएगा डी पी बाय डी टी इज इक्वल्स टू प्लीज ध्यान दें टू तो एक कॉन्स्टेंट है तो इस फंक्शन का पूरा इसका डेरिवेटिव होगा ठीक है इस टर्म में ये जो लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई का ब्रैकेट में तो डी बाय डी टी ऑफ वॉट एक्स प्लस वाई नाउ टू तो ऐसे रहेगा डी बाय डी टी ऑफ एक्स यानी कि डी एक्स बाय डी टी और प्लस डी वाई बाय डी टी ओके नाउ टू इन टू डी एक्स बाय डी टी कितना दिया हुआ है डी एक्स बाय डी टी माइनस का फाइव या हमने माइनस का फाइव लिखा और प्लस डी वाई बाई डी टी कितना दिया हुआ है डी वाई बाई डी टी दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ से आगे आपके पास माइनस फाइव और प्लस फोर माइनस वन होता है टू इंटू माइनस वन माइनस टू और यूनिट कैसे लिखोगे पैरीमीटर क्या होता है बाउंड्री की लेंथ ये पूरा ठीक तो बाउंड्री की लेंथ को हम सेंटीमीटर में ही नापेंगे तो इस डी का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर और नीचे क्या है टाइम तो हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे अब एक चीज़ और आप बच्चे बोलेंगे कि डी पी बाई डी टी एट एक्स इज इक्स टू एट माइज इक्स टू सिक्स निकालना था बट इसमें तो एक्स और वाई आया ही नहीं इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरीमीटर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो एक्स और वाई पर डिपेंड ही नहीं करता है वो कॉन्स्टेंट रहता है वो मतलब एक्स चाहे जितना हो वाई चाहे जितना हो जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ पैरीमीटर होगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो हमेशा ऐसे रहेगा डिक्रीमेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं क्योंकि साइन कैसा आ रहा है यहाँ पे माइनस का आ रहा है ठीक है तो डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू वॉट एट एक्स इक्वल्स टू एट एंड वाई इक्वल्स टू सिक्स भी इतना ही हो जाएगा यानी कि माइनस टू सेंटीमीटर पर सेकेंड अब एग्जाम में इसका आंसर कैसे देना है इसका आंसर देना है द पैरीमीटर द पैरी मीटर इज डिक्रीजिंग बोलेंगे हम एग्जाम में इज डिक्रीजिंग एट एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ वॉट एट द रेट ऑफ अब बच्चे यहां पर माइनस लगा के लिखेंगे आंस
क्योंकि तुम यहां पर बोल तो चुके हो द पैरीमीटर इज डिक्रीजिंग जब बोल चुके हो तो माइनस लगाने की क्या जरूरत है माइनस का मतलब ही यही होता है क्या कि डिक्रीज कर रहा है ठीक है द पैरीमीटर इज डिक्रीजिंग और उसको अंडरलाइन कर देना एग्जाम में ताकि उसको दिखे द पैरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ टू सेंटीमीटर पर सेकेंड वेन वेन एक्स इज इक्वल्स टू वॉट वेन एक्स इज इक्वल्स टू एट सेंटीमीटर अरे एक्स और वाई कुछ भी हो पर फिर भी लिख दो ये तो इंडिपेंडेंट एक्स और वाई का रेट ऑफ चेंज पैरीमीटर का एन वाई इज इक्वल्स टू सिक्स सेंटीमीटर ठीक है तो ये हो गया अब बात करते हैं क्या एरिया एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है एक्स इन टू वाई नाउ इसको अगर हमने क्वेश्चन टू बोला डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या हो जाएगा डी ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू हाँ भाई इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन इन टू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी कि डी बाई डी टी ऑफ वाई और प्लस वाई इन टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स ये हो गया अब इसमें वैल्यू रखना शुरू करिए तो डी ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू एक्स इन टू डी वाई बाई डी टी कितना है फोर तो इसकी जगह अगर हम फोर रखेंगे तो फोर इंटू एक्स क्या हो जाएगा फोर एक्स प्लस डी एक्स बाई डी टी की जगह आपको कितना रखना है माइनस फाइव तो माइनस फाइव इंटू वाई माइनस फाइव वाई और वो माइनस एस प्लस को भी क्या कर देगा माइनस तो यहाँ माइनस फाइव वाई आ जाएगा ठीक है लेकिन आपको डी ए बाई डी टी कब निकालना था डी ए बाई डी टी आपको तब निकालना था अब देखो इसमें एक्स और वाई आ रहा है इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है वो एक्स और वाई पर डिपेंड करता है ठीक है मतलब एक्स और वाई के चेंज होने पर इसका रेट ऑफ चेंज एरिया का इफेक्टेड हो जाएगा इफेक्टेड हो जाएगा ठीक है वैन एक्स इज इक्व टू एट एंड वाई इज इक्व टू वॉट वाई इज इक्व टू सिक्स पुट करते हैं इसमें एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है एट तो फोर इंटू एट और माइनस फाइव इंटू वाई की वैल्यू सिक्स तो क्या आ जाएगा फोर एट जा थर्टी टू या एट फोर था थर्टी टू माइनस फाइव सिक्स जा थर्टी तो क्या आ जाएगा प्लस का टू आया स्टूडेंट ध्यान दें प्लीज और यूनिट ऊपर एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे टाइम है सेकंड नहीं लिखना है ध्यान दें प्लीज टाइम का यूनिट देखो मैंने यहाँ गलती कर दी है मिनट लिखना है यही मैंने वहाँ पे भी गलती करी थी इंट्रोडक्शन जब मैं दे रहा था भाई आप क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ें या मैं अगर क्वेश्चन मेरी गलती मैं अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ूँ ठीक है तो डी एक्स सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से दिया था ना तो टाइम मिनट में दिया है तो आप टाइम की यूनिट क्या रखोगे मिनट अब हम आंसर कैसे करेंगे एग्जाम में यहाँ पर हम लिखेंगे कि द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ टू सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट वेन 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 एक्स इज इक्वल्स टू वॉट वेन एक्स इज इक्वल्स टू एट सेंटीमीटर एंड वाई इज इक्वल्स टू सिक्स सेंटीमीटर ठीक है अगले ही पल एक्स और वाई की वैल्यू जैसे ही चेंज होगी तो डी ए बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया भी क्या हो जाएगा या इंक्रीमेंट ऑफ एरिया भी चेंज होगा तो खास बात ये थी कि एक्स और वाई के चेंज होने से इस क्वेश्चन में पैरीमीटर जो था वो क्या कर रहा था पैरीमीटर का रेट ऑफ चेंज जो था वो डिक्रीमेंट टाइप का था यानी कि समय के बढ़ने के साथ साथ पैरीमीटर का बढ़ने का जो रेट था वो डिक्रीज कर रहा था लेकिन समय के बढ़ने के साथ साथ एरिया का जो रेट था बढ़ने का वो बढ़ रहा था ठीक है 